Halo, Assalamualaikum. Udah bisa mulai, Tarek? Udah. Waalaikumsalam, Indra. Waalaikumsalam. Baik. Nunggu, masih nunggu. Ini enggak apa? Langsung mulai. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya. Udah, mulai ya. Enggak ada opening dan sebagainya, kan langsung aku ya. Ya. Sebentar, saya akan memulai kelas debat kali ini. Selamat, Selamat pagi teman-teman semua. Di hari Minggu yang cerah ini, hari ini kita berkumpul dalam debat kelas yang akan disampaikan oleh pemateri yang kompeten, yaitu Mbak Andra. Untuk seluruh komite, Efek 2021 diharapkan untuk menyimak dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah pemateri selesai menjelaskan. Biar nggak lama-lama lagi, eh, langsung saja Mbak Andra dimulai. Oke, okay, thank you Nat. Um, sebentar, tak buka PPT dulu. Kelihatan enggak? Udah kelihatan belum? Apa? Kelihatan? Iya. Oke. Okay. Nanti dicatat aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti <coughs> bisa disampaikan. Pas langsung tanya juga boleh. Nanti pas nunggu selesai juga boleh terserah kalian. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Uh, first of all, I'd like to say thank you for coming and thank you for having me. Today we're going to talk about uh, we're going to talk about debate, tapi masih basic banget. So, uh, langsung aja. Nah, jadi ceritanya ya, kan uh, aku tuh udah ngajar debate sejak tahun 2018 ya kalau di UKM. So I've been teaching debate for almost three point half years, three and a half years I think. Dan selalu setiap first main year start, ketika maba mulai dan sebagainya itu selalu dimulai dengan basic, <laughs> basic debate itu apa dan sebagainya. Sebenarnya ini agak <coughs> gimana ya? Gak ada progress dari dulu gitu loh, basic aja. Jadi ya, ntar kalau ada maba misalnya tahun depan, jadi kalian bisa pakai PPT ini. Kalian ajarin basicnya debate ke anak-anak maba. Terus apa yang udah ajarin, kalian ajarin ke maba lagi gitu ya. Jadi nggak nggak aku aja yang ngajarin debate apa kayak basic-basic ini. Jadi udah saatnya kalian yang ngajarin mereka gitu. So today we're going to talk about debate. Apa sih debat itu, terus formatnya gimana, terus manfaatnya apa. Karena kan, kan kemarin minta dimotivasi. <coughs> Jadi hari ini kita akan belajar debate. So, let's talk about what is debate first. Ada yang tahu nggak debate itu apa? Kok nggak ada yang jawab? <laughs> itu adu argumen, Mbak. Uh -uh. Adu argumen. Jadi debate itu class of argument ini. Class of an argument. Jadi debate itu formal discussion on a particular topic. Jadi ada topik ya, di debate itu ada topik dan kalian didiskusikan. Nah, ada perbedaan uh, ada perbedaan kubu. Jadi ada kubu positif yang proposing the, the topics, ada juga kubu negatif yang opposing the topic itself. Jadi kalau debate itu adalah formal discussion. Nah, kalau kalian kayak debat sama keluarga kalian, sama pacar, sama teman itu bukan debate ya, namanya itu karan. Karena kalau debate itu formal discussion, artinya nanti itu <coughs> akan ada aturan boleh ngomong berapa menit, siapa yang boleh ngomong duluan, argumen kalian tuh harus seperti apa, semuanya udah terstruktur nanti semuanya diatur. Nah, manfaatnya buat kalian apa nih? <tuh> manfaatnya banyak ya, Re. Pertama yang paling menonjol adalah strong communication skills. Nah, strong communication skills itu ini jelas ya, karena kan ada topik, terus kalian nganalisis, terus habis nganalisis topik tersebut, kalian presentasikan 
atau delivering your arguments. Dan of course, automatically kalian bakalan punya skills komunikasi yang sangat kuat. Terus kalian juga punya confidence. Ngomong kayak presentasi kayak gini atau ngomong di public speaking dan sebagainya kalian punya kepercayaan. Karena kalian punya uh, skills komunikasi yang bagus. Dan sering gak langsung kalian juga punya confidence Dan yang paling penting Ini yang paling penting ya Kalian harus ikut debit kenapa? Karena kalian bakalan punya critical thinking and problem solving skills Dan kalian akan jadi fast learner Dan ini itu sangat dibutuhkan ketika kalian dunia kerja ya Jadi critical thinking Jadi critical thinking di debit itu Kalian bisa gunakan di semua aspek Dalam kehidupan kalian, dalam kuliah dan sebagainya Jadi misalnya ya, kalau kalian ada topik tertentu, terus kalian nganalisis, oh ternyata kita harus ngomong gini-gini-gini. Nah, itu kan critical thinking. Terus kalau ada masalah, gimana cara problem solving-nya, dan sebagainya. Nah, ini bakalan dipakai di semua ilmu. Jadi nggak heran ya, kalau anak debit ya, yang benar-benar pro, dan sebagainya, yang udah kayak uh, profesional gitu. Mereka ini selalu menonjol kalau di kuliah, misalnya kalau uh, kalau mereka presentasi, kalau interview pekerjaan dan sebagainya, mereka bakalan menonjol secara nggak langsung. Dan itu juga bakalan dipakai di dunia kerja. Ini beneran sih, karena sedikit cerita dulu ya. Karena kan sekarang misalnya ya, yo uh, sekarang aku misalnya jadi tax consultant kan sekarang di Surabaya, dan itu bahas kayak pemeriksaan pajak, sengketa pajak, dokumen dengan uh, pihak terbanding atau pihak DJP ya, pihak orang pajak. Nah, kayak argum, adu argumen ini bakalan kepake banget critical thinking dan problem solving skills-nya. Jadi, uh, jadi debit itu doesn't necessarily make you become a successful person, but at least you have the basic, kalian punya basic-nya buat capai uh, successful path kalian sendiri gitu loh. Oke, okay. nah masalahnya di UTM ini apa? Jadi tak kasih tahu deh yo. Di UTM itu susah banget cari anak yang mau ikutan debate. Bahkan di efek sendiri nih. Kan buktinya ya, kalau ada anak efek misalnya harus dipaksa banget buat ikut lomba efek, eh, lomba debate. Nah, kalian harus tahu dulu ya, debate posisinya di Indonesia ini seperti apa, seberapa pentingnya. Jadi gini guys, lomba untuk tingkat universitas, ya, itu yang paling difokuskan oleh pemerintah adalah lomba debat bahasa Inggris. Buktinya apa? pemerintah sedikit ya kalau tahun kemarin dia uh, udah kita udah bertahun-tahun mereka udah bertahun-tahun nyelenggarain National University Debating Championship atau lomba debat tingkat universitas nanti yang menang akan dikirim ke lomba tingkat dunia debat tingkat dunia jadi di sini government of Indonesia itu benar-benar fokus ke uh, lomba debat bahasa Inggris gitu ada juga lomba debat bahasa Indonesia tapi intinya lomba debat Jadi makanya itu lomba debat itu penting, apalagi kalian core-nya, core value-nya dari efek ini kan anak bahasa Inggris gitu loh. Makanya kalian harus fokus ke lomba-lomba yang uh, value-nya itu ada bahasa Inggrisnya. Jadi core-nya ada bahasa Inggrisnya gitu loh. Jangan pas disuruh ikut bahasa Inggris, lomba bahasa Inggris kalian takut gitu loh. Sekarang aku tanya Rek yang disuruh latihan uh, kemarin itu susah banget. Nah, atau kalian anak baru ya. What are the worst possible scenarios that could happen ke diri kalian? Kan ikut lomba debat bahasa Inggris atau lomba lomba lainnya lah. Apa skenario terburuk yang bisa happen ke kalian? Ada yang bisa jawab enggak? Aku tunjuk nih. Yang feeling insecure dan sebagainya gitu-gitu loh. Coba Datul. <laughs> atau Hendra. Dan nih senior. Apa sih sebenarnya hal yang paling kalian takutin kalau kalian ikut lomba debat bahasa Inggris gitu? Kalian kan selalu bilang nggak bisa kak, atau yang lainnya ya nggaknya Datul Hendra. Kalian mesti bilang nggak bisa kak, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Aku nggak mau ikut lomba debat bahasa Inggris soalnya musuhnya susah-susah gitu. Soalnya ada anak uh, di kelasku juga yang biasanya ikut lomba turun biasanya terus mereka udah takut duluan. Oh, ada kak Chris Wandi sama kak ini anak fisip. Nah, itu anak efek selalu takut gitu loh. Nah, ini alasannya apa? Saya boleh jawab, Kak. Ya, boleh. Kan ya pengalaman saya waktu ikut speech competition yang tahun lalu itu hmm. uh, itu tuh rasa skenario yang paling terburuk itu pada saat kita itu nggak ngerti 
kita tuh dikasih sebuah news terus habis itu disuruh jadiin pidato kak jadi saya bingung newsnya juga bahasanya tinggi sedangkan vocabulary saya tuh nggak mampu gitu terus jadi pas saya mau ngebuat itu tuh nggak bisa gitu jadi bahasa Inggris saya kurang memadai untuk memahami gitu kak itu oh, sih berarti buruk pak <laughs> kalian berarti itu kan udah ikut ya udah ikut lombanya kan nah Kalau ada anak, anak-anak nih biasanya sebelum ikut lombanya udah takut duluan. Nah, jadi lomba debat bahasa Inggris yo. Misalnya ayo ikut lomba debat bahasa Inggris ya. Misalnya nanti yo yo. Maret kalau oh, sekarang udah Maret yo. April Mei itu nanti ada lomba NUDC, lomba MTQ tingkat UNIF gitu. Kalian kalau nggak dipaksa ikut juga nggak ikut kan. Nah, sebelum ikut lomba anak-anak biasanya udah takut duluan gitu loh. Jadi Gak, kalau worst possible scenario skenario terburuk kalau kalian ikut lomba yang kalian takutin itu apa sih sebenarnya pertama kalian takut gagal biasanya gitu ya yang kalian takutin kalian takut ngecewain efek aku nggak bisa bahasa Inggris kak kalau aku ikut lomba terus kalah terus malu-maluin efek misalnya kalian takut kayak gitu yang kedua aku nggak bisa bahasa Inggris kak nanti uh, ikut lomba terus ketemu kayak uh, anak-anak di univ misalnya levelnya udah di atas aku aku juga insecure misalnya gitu nah this feelings actually justified kok kalau kalian punya perasaan kayak gini tuh justified nggak apa-apa tapi at least kalian mencoba aja gitu loh misalnya kalau kalian ikut ya ya udah kalian malu kalah ya udah gitu loh. siapa yang akan blaming kalian misalnya aku aku bakal ngejudge kalian nggak ada kan jadi yang ngejudge itu diri kalian sendiri gitu loh kayak senior senior kayak aku terus ayo ikut lomba ya dek kamu terus akhirnya kalian kalah karena aku juga nggak pernah kayak ngejudge dan sebagainya terus ketika ikut latihan latihan dan sebagainya kan aku selalu kasih um, kayak ketika kalian lomba ketika kalian habis delivering arguments biasanya aku kan kasih sebenarnya kayak gini loh dek yang benar gini 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 nah jadi kalian nggak perlu takut untuk ikut latihan ikut lomba dan sebagainya jadi hal-hal yang kalian takutkan di diri kalian tuh nggak akan terjadi kok sebenarnya gitu dan kalian akan feeling better kalau kalian punya komunikasi skill dan debate skill yang udah kalian uh, latih selama ini ya itu aja sih motivasinya nah sekarang let's talk about English debating style ya karena kalian udah, udah tahu ya debate itu kelas of arguments jadi ada setuju ada side yang enggak setuju so debating style di Indonesia itu banyak tapi yang paling banyak dipakai itu adalah British Parliamentary System dan juga Asian Parliamentary System ada yang pernah dengar gak British Parliamentary System itu gimana kalau British Parliamentary System itu yang dipakai di tingkat-tingkat UNIF kayak NUDC yang sekarang ya dipakai pemerintahan ya British Parliamentary System. Jadi ini timnya itu terdiri dari dua orang. Jadi satu tim terdiri dari dua orang. <tuh> Terus satu perlombaan satu round itu nanti ada empat tim yang lomba. Berarti ada berapa orang? Delapan orang. Ada opening government, opening opposition, closing government sama closing opposition. Terus um, waktu kalian ngomong itu cuma tujuh menit dua puluh detik maksimal. Terus kalian kalau ada motion kalian dikasih waktu hanya 15 menit untuk prepare. Nah, kalau ASEAN Parliamentary System itu jadi Tapi ini lebih ke informal kayak institutions. Misalnya ada unif-unif tertentu yang pengen ngadain mau pakai ASEAN Parliamentary System, misalnya kayak lomba debate STTAL. Nah, lomba debate STTAL ini ini paling banyak um, tiap tahun ada ya, Reo. Dan kita selalu kesulitan ya nyari um, nyari kayak perwakilan anak-anak gitu loh. Uh, STT STTAL debit itu lombanya free tapi hadiahnya gede. Nah, itu satu tim terdiri tiga orang. Nah, biasanya satu round itu terdiri dari dua tim, ya. Affirmative side atau positive side atau government side yang setuju dengan motion dan juga ada opposition opposition side yang enggak setuju dengan motion. Terus ngomongnya juga sama, 7 minutes 20 seconds. tapi nanti ada reply speakernya terus tapi case buildingnya 30 menit nah ini bedanya ini ya British Parliamentary System itu kalau case building kalau ASEAN Parliamentary System ya satu orang terdiri satu tim terdiri dari tiga orang itu case buildingnya 30 menit jadi nanti kalau ada motion kalian prepare 30 menit sama tim kalian buat nyiapin uh, motion-motion kayak gitu 
Udah dari sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Belum. Belum ya. Oke, okay, next ya. Jadi kalau British Parliamentary System itu dipakai di formal institutions, kayak dipakai yang nyelenggarain government, atau institusi lain bisa. Tapi kalau ASEAN Parliamentary System itu dipakai oleh institusi-institusi Uh, informal, kayak univ-univ tertentu gitu nah, formatnya debat itu gimana? kalau format British Parliamentary System ya hari ini kita akan bakalan fokus ke British Parliamentary System karena ini yang dipakai di NUDC jadi nanti kita akan latihan gimana sih cara nyusun argumen pakai British Parliamentary System jadi di British Parliamentary System setiap tim ini akan diberi waktu 15 menit untuk preparation ya kan? jadi di topik dalam debate itu namanya motion nah motion itu nanti aku kasih tahu motion itu apa dan sebagainya nanti aku kasih tahu terus setiap speaker itu punya waktu 7 menit re, buat ngomong dan nanti ketika ada lawan kalian ngomong, kalian boleh ngasih point of information atau POI di menit ke-1 dan juga menit ke-6 dari 7 menit nanti aku jelasin lagi juga terus kalau di menit 1 udah ngomong nih ya, misalnya 1 menit udah berjalan nah nanti akan ada one knock jadi ada tanda kayak biasanya clap atau ketukan, satu ketukan gitu yang menandakan kamu udah ngomong satu menit gitu. Terus ada one knock lagi di waktu six minutes. Jadi kalau kalian udah ngomong enam menit, kalian akan diberi tanda ngomong uh, satu ketukan lagi. Kalau udah tujuh menit, kalian akan diberi tanda dua ketukan gitu. Dan ini menandakan kalau speednya ini harus selesai. Gitu. Terus ada reply juga, reply juga ini buat ASEAN Parliamentary System. Jadi kalau reply, kalian cuma diberi waktu 4 menit 20, uh, 5 menit 20 detik. Jadi nanti akan ada satu ketukan di 4 menit yang pertama, terus dua ketukan. Gitu. Kalian bayangin dulu aja formatnya. Nah, hari ini kita fokus ke British Parliamentary Style. Karena ini akan, style ini itu udah official di Adapted National University Debating Championships. Ini lomba bergensi banget ya. Semua univ gitu nyiapin uh, kayak mati-matian mau uh, biar bisa menangin di National University Debating Championship. Dan UTM sendiri ini udah beberapa kali ya uh, menang di tingkat jatim. Jadi lomba NUDC itu gini rek. NUDC kan tingkatnya nasional ya. Nah. Tiap UNIF kan nyiapin ya, tiap UNIF nyiapin. Jadi biasanya ada lomba tingkat UNIF dulu. Nah, kayak di UTM nih, lomba tingkat UNIF ya. Nah, lomba tingkat UNIF itu biasanya dipilih. Kan tiga orang. Dua orang itu, satu tim dua orang, satunya itu akan jadi adjudicator. Jadi, lomba jadi juri. Juri juga ada lombanya. Jadi, kita ngirimin tiga orang. Dua debater. Nah, aku sama temanku ini selalu jadi tim debaternya. Udah tingkat UNIF selesai, serah dikirim ke tingkat regional. Tingkat regional itu tingkat jatim. Nah, ini yang paling susah sebenarnya, yang panas itu tingkat regional ya, Reo. Karena kita bakalan lawan UNIF-UNIF gede di tingkat jatim, dan slotnya itu cuma 10 tim. Bayangin ya, kayak Petra ini bagus banget, Petra, terus Ubaya ini bagus banget, dibit ya. Kalau raja-rajanya dibit tingkat jatim itu ya, UB, UNER, <tuh> terus banyak ya, UM gitu-gitu. Semua baik swasta sama nasional, uh, uh, apa yuk? tingkat apa itu? Negeri, unif negeri. Nah, unif negeri sama swasta itu semua bertarung di tingkat regional dulu buat dapetin 10 slot, terus baru dikirim ke nasional. Gitu. Nah, dulu aku sama temanku, sama timku, Chris Wandi itu udah tiga kali atau cuma berkali di pit itu ikut di tingkat nasional dan menang di tingkat jatim ya ikut jadi 10 tim besar itu terus lawan di tingkat nasional tingkat nasional juga pernah jadi semi finalis nasional juga ampun ampunan sih banyak banget univ yang keren keren misalnya itb 
UGM, UI, dan sebagainya itu keren keren. Nah nanti setelah tingkat nasional ini mereka udah menang yo, dipilih empat. Nah nanti akan ikut World University Debating Championship. Jadi nih si nasional dan UDC ini kalau menang akan dikirim ke tingkat dunia ke UDC. Nah kayak gitulah. Nah kalau kalian mau uh, contoh ya kalian cari aja di YouTube. WUDC 2015 terus BSDC tingkat uh, high school tingkat SMA SMA itu juga pakai British Parliament. Nah, apa yang harus kita butuhkan ketika kita mau belajar British Parliamentary Style? Pertama, kalian harus tahu motion sama case building itu apa. Kalian harus tahu speaker's role-nya itu gimana. Kan ada dua speaker ya tadi. Speaker satu tim terdiri dari dua orang. Nah, itu harus tahu role-nya apa aja. Terus definition itu apa, problem identification, model atau mekanisme itu apa, rebuttal, reply, atau whip argument itu gimana. Kita akan belajar ini nanti. ya Tapi nggak semua, jadi karena waktunya nggak cukup ya. Nah, kita mulai sama motion dan juga case building. Dari sini ada pertanyaan nggak? ada <laughs> ya, eh sepertinya <laughs> belum mbak oke okay. nah motion itu uh, topik di debate itu namanya motion motion exists to create or support a change maksudnya gimana motion itu uh, dibuat itu karena kita ingin perubahan gitu Nah, si afirmatif atau pihak yang setuju itu should argue to defend the motion. Mereka harus defend the motion atau setuju dengan motion. Dan opposition should argue to oppose it atau untuk menentang motion tersebut. Ya, Contoh motionnya itu apa? Biasanya motion-motion di debate itu dimulai di this house would atau this house believes that, this house regrets, this house supports, this house prefer, dan sebagainya. This house itu namanya Dewan. Jadi Dewan ini would akan ban smoking, melarang merokok. Believe that students should not wear uniform. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, motion exists to create a support or a change. Jadi, misalnya ya ban smoking. Nah, kita motion ini terjadi karena kita ingin perubahan. Perubahannya apa sekarang ini? Smoking kan nggak dilarang ya di Indonesia atau ngerokok kan di public places kan nggak dilarang. Nah ada motion ini kita mau perubahan makanya motion ini exist. Kita mau perubahan makanya kita mau banning smoking gitu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Nanti kita latihan ya. Nanti aku bakal nunjuk random bahas motion atau. Uh, bahas argumen kayak gini-gini nanti kita akan bahas satu-satu next nah ini speaker's rule-nya karena tadi kan aku bilang yo <coughs> ini dicatat baik-baik ya um, nanti kalau latihan kalian nggak bingung apa nih yang biasa mewakili debit udah bentuk tim debit belum belum kak belum ya Sebelumnya maaf kak, slide-nya gak jalan ya kayak Masih Duh. di slide 3 ah, Oh iya dah Oh iya, dari tadi gak jalan Tadi di slide 3 kak Ini berarti Ini <laughs> Kok gak ngomong <laughs> Ya yes, gak apa-apa Jadi hari ini kita bahas British Parliamentary Style Terus bahas ini, nanti aku share wis slide-nya yuk Ini udah paham nggak motion itu apa, case building itu apa? Motion apa udah paham nggak? Motion itu topik di debat. Jadi topik kayak this house should ban smoking, believes that students should not wear uniform. Ini namanya motion. This house artinya dewan ini gitu. Nah next ya. Nah, karena kan tadi di British Parliamentary System itu satu orang kan terdiri, satu tim kan terdiri dari dua orang. 
Nah, di satu ronde debat itu ada delapan orang yang ikut lomba. Nah, satu orang yang pertama kali ngomong itu namanya Prime Minister. Jadi ini misalnya opening government. Opening government ini tim yang setuju dengan motion. Government itu tim yang setuju dengan motion. Jadi kalau ada motion misalnya this house would ban smoking atau dewan ini melarang akan melarang merokok misalnya gitu ya. Nah, tim government ini tim yang setuju dengan motion tim opposition ini tim yang nggak setuju dengan motion artinya nggak apa-apa deh merokok di tempat umum nah tim government ini atau yang setuju dengan motion ini ada dua orang ada dua tim namanya opening government sama closing government misalnya opening government dari UTM closing government dari ITS misalnya gitu nah ini mereka meskipun sama-sama Uh, defining the motion atau defend the motion mereka ini beda tim dan harus beda argumen saling nyerang sebenarnya. Nah terus opposition ini yang opening opposition ini yang closing opposition sama-sama juga opposing the motion atau nggak setuju dengan motion. Nah opening government sama opening opposition karena mereka ngomong dulu ya ini namanya opening bench sini opening bench closing government sama closing opposition namanya closing bench. Nah, dari sini paham yo. Nah, opening government misalnya dari tim UTM. Ini ngirimin dua orang kan. Nah, pertama orang yang pertama kali ngomong itu namanya prime minister. Terus orang yang kedua tim UTM namanya deputy prime minister, orang yang support prime minister ini. Terus ya, pertama jadi prime minister ini yang pertama kali ngomong. This house is been smoking. Dia pertama kali ngomong, ngomong 7 menit, red, selesai dia duduk. Terus gantian leader of opposition. Nah, leader of opposition ngomong. Nah, dia nggak setuju nih Prime Minister bilang gini-gini. gini. Terlibat lah disangka dan sebagainya. Udah selesai di jumlah duduk. Seret, selesai. Nah, ini belain timnya. Nggak setuju nih timnya di disangka. Nah, akhirnya dia belain kayak gini-gini. gini. Akhirnya dia duduk. Terus dia disangka ini. Dia disangka ini. Disangka ini. Disangka ini. Akhirnya ini yang... Uh, yang terakhir kali ngomong itu opposition whip namanya. Nah ini namanya uh, nama namanya. Jadi yang pertama tim opening government orang pertama namanya prime minister. Opening opposition orang pertama namanya leader of opposition. Terus second speaker dari opening government itu namanya deputy prime minister. Second speaker of opening opposition namanya deputy leader of opposition. Kalau yang closing government orang yang pertama ngomong di closing government itu member of the government namanya. Terus orang kedua government whip. Member of the opposition itu orang pertama di closing opposition dan opposition whip orang yang terakhir kali ngomong. Tahu ya maksudnya ya untuk urutannya urutannya ngomong. Jadi yang pertama kali ngomong ini namanya prime minister. Nah hari ini kita akan fokus untuk jadi prime minister. Nah untuk role role nya ini gimana? Cara ngomongnya aku harus ngomong apa kak dan sebagainya. Ini gimana? Nanti kita latihan satu satu. Nanti bakalan aku tunjukin. Ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Atau mau sharing sebelum ini deh, sebelum aku mulai untuk jelasin dulu stiker ada unek-unek atau kayak gimana gitu. Atau nggak tahu atau nggak paham. Nggak apa-apa ngomong air. Gak ada mungkin saya mau bertanya kak hmm. jadi itu yang kan di situ kan ada dua yaitu government sama opposition nah hmm. semisal di, udah dikasih motion nih terus kita tuh milih kita itu di tim government atau di opposition atau emang udah dari sananya kita ditentuin kita ada di sini gitu udah Tentu ditentuin makin. nanti kan ada case building ya case building itu case building itu preparation motion kalian bayangin ya kalian bayangin nih kalian dari tim UTM lomba set motion di launch namanya launch motion misalnya this house this house would ban smoking set ada motion nah setelah kalian dapat motion nanti kalian disuruh untuk prepare prepare dulu ya sama tim kalian tim dari UTM misalnya kalian disuruh tim prepare 15 menit nah Nah, sebelum prepare ini kalian udah ditentuin kalian jadi tim positif atau tim negatif atau afirmatif atau opposition tadi. Misalnya kalian setuju. 
kalian dapat open government. Nah, udah kalian prepare 15 menit itu, kalian harus prepare argumen untuk uh, defining the motion atau defending the motion gitu. Jadi sebelum uh, sebelum itu udah ada speaker's role-nya. Udah ya. Nah, setelah selesai case building, nanti kalian akan ngomong 7 menit. Udah? Next ya. Nah, ya Jadi lalu minister ya, pertama prime minister ini ya, ini yang paling penting ya prime minister itu karena dia kan orang yang pertama kali ngomong. Orang yang pertama kali ngomong, jadi dia ini yang menentukan, dia ini open the debate dan juga set up the motion. Open the debate itu karena dia orang pertama kali ngomong, jadi otomatis dia yang membuka jalan yang tepat. Dia yang uh, menentukan track debatnya ini dari mana, uh, kemana, bahkan kemana gitu. Jadi ini harus structure of argumentnya yang paling banyak, role of parameter ini. Yang pertama, dia harus jelasin background-nya motion itu gimana. Nanti aku jelasin background itu seperti apa, terus motion itu definisinya gimana, stance or mekanismenya itu gimana, kalian harus buat clash, goal, dan juga opposition burden, kalian harus buat team split, baru kalian buat argumen. Nah, kalian biasanya tahu, taunya yuk, debat itu buat argumen, gitu ya. Nah, structure of argumen itu isinya kayak gini, gitu. Argumen itu nggak hanya, nggak necessarily kalian... Prove this motion, because gini-gini-gini, kalian ngomong satu menit selesai. Nah, nggak gitu caranya. Kalau kalian pengen bisa structure argument, kalian punya critical think, bisa punya critical thinking, kalian punya strong communication skills, kalian harus following the structure of these arguments supaya argumen kalian itu bagus. Kalian ngomong tujuh menit, tujuh uh, menit, <laughs> malahan esek, tujuh menit, nah, biar kalian bisa, gitu. Terus yang kedua, role of leader opposition, setelah prime minister ini duduk ya, 7 menit ngomong, akhirnya ada leader opposition yang ngomong kan, dia ini open the case of opposition team. Ini ya, jadi dia ini harus ngomong apa? Yang pertama, dia harus klarifikasi, kalau diperlukan ya. Klarifikasi gimana? Misalnya ada motion yang didefinisikan salah atau melenceng, ya sebenarnya nggak gini, 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 gitu. Nah, kalian namanya clarification. Terus over responses atau rebuttal. Nah, ini yang paling penting. Tim opposition harus menyanggah. Jadi, rebuttal itu sanggahan sanggahan atas argumennya dari prime minister. Terus, kalian harus show the difference atau stance kalian dari uh, tim, opos- uh, tim government. Terus, kalian sama juga ada tim, tim split sama argumen. Gitu. Nanti ini namanya apa, terus ini gimana, caranya gimana, Kak, dan sebagainya. Nanti kita matian. Gitu. Nah, dari Prime Minister, kalian udah tahu ya, Prime Minister itu harusnya buat apa. Jadi, semuanya gini, Kak. Semuanya kita ini buat argumen, gitu. Tapi, argumen yang baik itu gimana? Struktur yang baik itu gimana? Nah, nanti kita bahas, gitu. Nah, setelah satu selesai, dua selesai, terus duduk nih. Sekarang Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister ini follow Prime Minister. Jadi tim tim kalian ya. Jadi tim yang bela kalian. Nah, but the speaker tadi, both of Deputy Prime Minister atau Deputy Leader of Position, kalian itu harus continue dan juga strengthen your previous speaker's argument. Kalian harus ngelanjutin dan juga menguatkan um, your previous speaker's atau tim kalian sendiri. Dan kalian harus providing pertama clarification if necessary ya sama. Kalau misalnya tim opposition atau yang leader opposition tadi salah dalam menangkap argumen tim kalian. Kalian harus klarifikasi, sebenarnya nggak gini kok, tim aku tuh bilangnya gini-gini gitu. Nah itu namanya clarification. Yang kedua, over responses atau rebuttal. Yang ketiga, yang ketiga, deliver points of extension. Nah yang pertama tipsnya, kalau kalian jadi deputy of prime minister ya, Jangan repeating the first speaker argument. Jadi kalian harus find another arguments yang supporting the first speaker kalian. Misalnya kalian bisa buat contoh argumen baru atau contoh sebagainya gitu. Paham ya dari sini ya. Nanti kalau nggak tahu dibuka aja. Nah, setelah ini selesai, deputy prime minister selesai, saatnya ini member of the government dan juga government whip. Nah, 
member of government dan juga member of opposition itu sama. Karena kalian ini kan sama-sama ini ya. Kalian ini kan sebagai closing government. Sama, kalian ini beda tim sama opening government. Meskipun kalian beda tim, tapi kalian sama-sama defend the motion. Nah, tapi argumennya kalian harus beda. Misalnya ada argumen dari opening government ini yang ada celahnya. Nah, kalian uh, filling the hole itself. Kalian harus menemukan celahnya, opening government ini salahnya gimana, belum jelasin apa aja, kalian jelasin di argumen kalian. Jadi meskipun sama-sama tim positif atau setuju dengan motion, tapi kalian tuh beda tim. Nah, kalian harus memberi more comprehensive rebuttals. Atau di comprehensive. Kalau bisa semua deribat, ya, baik previous speakers atau speaker dari tim positif, kalian ribat semua. Terus yang kedua, Identitas kalian harus jelas. Nanti kita bahas lagi. Identity of the team, stance itu gimana. Team split itu pembagian. Yang keempat, extension or completely new argument. Nah, sedangkan di government week, orang yang terakhir kali ngomong, ini kalian nggak boleh new argument ya. Kalian harus new example aja. Kalian providing cuma rebuttal, kalian cuma menyangga-nyangga aja, tapi yang lebih komprehensif ya. Terus kalian buat class of the debate, Nah, kalian pakai new example, tapi nggak boleh new, no new argument. Misalnya no new argument itu gimana? Misalnya gini, tim opening government, opening opposition, semuanya ini, bahkan member of the government, member of the opposition, misalnya kalian ini bahas uh, smoking itu dari sisi kesehatan sama dari sisi ekonominya. Nah, kalian government weep, misalnya, kan tiba-tiba bahas masalah politik. di mana smoking itu dipolitisasi misalnya itu nah ini kan nggak ada yang bahas gitu loh di previous speaker sebelumnya nggak ada yang bahas jadi kalian nggak boleh bahas yang melenceng banget gitu. kalian bisa ribat aja atau example aja tapi nggak boleh new new argument gitu karena kalian only to summarize the debate ada ya dari sini ada yang ditanyain nggak atau bingung atau gimana jadi ngomong aja Ada yang tanyain enggak? Aku nanya apa? Iya, <tuh> Mam. Apa? Dari semua ribet itu yang paling susah itu yang mana, Pak? Jadi yang susah. Semua susah, Mam. <tuh> semua susah ya, tapi yang paling uh, yang paling menentukan itu adalah prime ministernya ini. makanya itu ya saran ya kalau kalian bisa prime minister insya allah semuanya bisa gitu kalau karena kalian lihat ya structure of argument di prime minister itu hampir semuanya ada kecuali ribatel ini kalau ribatel ini kan karena kan kalian ngomong pertama kali ya jadi nggak ada yang disanggahkan karena kan kalian yang ngomong awal nah setelah kalian belajar prime minister insya allah nanti semuanya bisa jadi makanya kita akan fokus di prime minister aja gitu prime minister dulu setelah itu kita bahas lainnya kayak bahas cara buat background cara defining the motion cara buat stance cara buat clash goal dan sebagainya sampai buat argumen gitu hmm. ada pertanyaan lagi kalau nggak ada aku lanjutin ya so first of all let's talk about the role of the prime minister Nah, ini harus kalian tanamin ya. Do not debate what you want to debate, but debate what the motion wants you to debate. Maksudnya gimana? Kalian jangan debate apa yang kalian inginkan, tapi debate apa yang motion inginkan. Gitu. Misalnya motion bahas ini ya. Karena di debate itu um, very open-minded motionnya. Katanya misalnya bahas LGBT marriage. This house of legalized LGBT marriage, misalnya gitu ya. Nah, kalian sebagai orang Islam ya, misalnya, kalian yang nggak setuju dengan adanya LGBT misalnya, nah, kalian ngomong ke juri, nggak bisa pak, ini saya nggak bisa motion ini, ini menyelai hati nurani saya, gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi, kalian harus bisa bedakan ya, di debate to debate, kalau di real life-nya kalian, setelah debate ya udah, kalian prinsipnya kalian, kalian pegang lagi, gitu. Tapi ketika kalian di debate, kalian nggak boleh uh, nyalakan juga di debate. 
karena di sini ya netral semuanya. kalian posisikan sebagai government bahkan kalian bisa posisikan sebagai LGBT aktivis yang want to uh, want to support the the rules of the LGBT people in Indonesia dan sebagainya kan gitu karena kadang ada ya misalnya ada anak yang kemarin enggak eh, kak kalau dibikin nggak boleh nih haram bukan dan sebagainya nah itu ada porsinya sendiri ya jadi nanti kalau di debat MTK MTK debat itu nanti akan bahas masalah agama jadi semuanya itu dihubungkan dengan agama Islam kita juga nak debat ya habis bahas motion motion open mind ini kita juga pernah ikut MTK kita juga pernah menang MTK dan sebagainya kita juga bahas hadis Al Quran kita ngaji pas debat nah itu ada ada porsinya sendiri tapi kalau di debat secara general kan nggak boleh nyampurin agama ada topik agama tapi nggak usah bahas ayat-ayat misalnya LGBT haram that's why we nggak boleh kayak gitu oke okay, clear ya jadi kalian harus jadi open minded open minded itu bukan berarti kalian melanggar aturan agama bukan tapi kalian harus bisa melihat suatu topik itu dari kedua sisi gitu dari different of point of view gitu oke okay, rule speaker dari Prime Minister ya pertama bahas background. Jadi kalau uh, Prime Minister itu yang pertama kali harus dilakukan adalah membahas background. Background di dalam uh, debat itu namanya case. Isinya ya, isinya background itu apa? Isinya itu case, problem or urgency. Jadi ne, setiap motion itu jelas ada problemnya. Kan buat esai, kan buat KTI gitu kan. Itu kan ada latar belakang permasalahannya. Oh ya kalau kalian bisa latihan di bed ya kalau kalian biasa latihan di bed sebagian cowok lomba lain kayak esai kti kalian juga pasti bisa kok kalian bisa nulis soalnya anak-anak itu ya kalau lomba kalau udah ikut di bed mau ikut lomba lain kayak speech bisa kti esai juga menang duta kampus ada yang menang mahasiswa berprestasi menang jadi karena di di bed ini ya ini kita akan diajari gimana sih cara e, mencari permasalahan dari suatu topik setelah nyari permasalahan terus nyari solusinya dan sebagainya that's why uh, kalian bisa terapin ilmu ini di semua aspek ya baik kuliah dan sebagainya gitu nah setelah dapat motionnya misalnya motionnya gini this house would legalize prostitution apa artinya dewan ini harus legalize prostitution atau prostitusi misalnya nah motion ini muncul kan otomatis ada problem kan nah, Kenapa sih keresahan apa sih yang ada di uh, yang kita alami sekarang? Kenapa kok kita harus di glass prostitution? Latar belakang permasalahannya itu apa gitu? Nah, ini namanya case atau case problem atau urgency. Kalau kalian biasa ngomongnya latar belakang. Nah, it happens in this world, not in your imagination. Jadi, case ini atau problem ini, urgency ini ini yang terjadi di dunia saat ini, bukan di angan-angan kalian. Kalian nggak boleh ngawur ya. Misalnya legalize prostitution because my father used the prostitution that's why we we need to support this. Ya gitu nggak boleh. Not happen in your imagination ya, tapi yang benar-benar terjadi. Make it severe and it's urgent to solve. Nah, problem ini harus benar-benar urgent banget. Makanya kita harus legalize prostitution. Nah, do not talk too long. Nah, karena kan ada waktu 7 menit ya. Ada waktu 7 menit. Nah, biasanya 1 menit sampai 2 menit itu background-nya. Terus sisanya itu argumen lain. Nah, kita kasih contoh ya. Cari case of this motion. Cari latar belakang permasalahan dari motion. Nah, setelah dapat motion, misalnya this house is legalized prostitution. Nah, case-nya apa? Nah, untuk ya, kalian harus tahu status quo-nya dulu. Ini yang aku ujarin selalu ya. Uh, status quo itu kondisi yang saat ini terjadi gitu. Kondisi yang saat ini terjadi itu gimana maksudnya? Misalnya di sahas with legalized prostitution. Kondisi yang saat ini itu apa? Ya prostitution is illegal. Ya kan? Prostitusi kan ilegal kan di Indonesia kan. Buktinya apa? Mereka kayak doli gitu-gitu ya. Nah, itu kan di digusur ya karena ilegal misalnya enggak sesuai kayak gini-gini. Nah, jadi prostitusi kayak gitu-gitu tuh masih ilegal di Indonesia. Masyarakat itu masih tabu untuk ngomongin masalah prostitusi dan sebagainya. Nah, that's why this kind of status quo atau kondisi yang saat ini terjadi ini it creates problems. Nah, kalian jelasin problemnya. Problemnya apa? Pertama, they're doing it sporadic. Misalnya. Karena nggak ada legal place ya. Jadi dia ini sporadis, kayak terpecah-pecah gitu. Kalian
kalian bisa open BO lewat micet kalian bisa open kayaknya yang gitu sporadis nggak ada tempat khusus ya list dari no legal supervising nah ini perbincangan permasalahannya dari no legal supervising to take the risk misalnya nggak ada tuh pengawasan yang misalnya untuk mengecek resiko gimana uh, gimana menanggulangi biar virus itu nggak spread out terus dari no age restrictions bahkan 18 tahun 17 tahun itu boleh booking dan sebagainya ya jadi everyone can come terus dari no socialization itu nggak ada nggak ada sosialisasi gimana mengedukasi mereka biar nggak tertular PMS misalnya nah karena dari no legal restrictions that's why penyakit itu akan spread out easily nah that's why we need to have a prostitution in order we could maintain atau supervise mereka dengan gampang nah itu balik ke untuk kebaikan gitu loh jadi jangan di house with legal prostitution permasalahan kalian uh, karena saya nggak bisa open bo misalnya gitu jangan gitu ya itu kan buruk ya jadi ini tetap ke uh, untuk manfaat halayak umum meskipun legal prostitution legal abortion itu tetap untuk manfaatnya untuk orang banyak kalian harus jelasin kayak gitu tahu oh, ya maksudnya dari sini jadi kalian harus jelasin status quo dulu kalian find status quo nah kalian harus find problems problemnya benar-benar urgent banget that's why uh, you need to legalize atau you need to support abortion uh, dari sini ada pertanyaan nggak coba ya coba langsung ya nah kita pakai mas ini This house would be smoking. Coba buat status quo-nya sama problems-nya. This house would be smoking. Nanti aku tunjuk ya. Apa yo? Tunjuk ini biasanya nih kalian takut kan? Kalian takut nggak bisa? Ta- kalian takut kayak ngising sini nggak usah kayak gitu ya. Hilangin semua pikiran. Aku takut malu-maluin semua kayak gitu-gitu hilangin semua karena kita semua belajar kalau kalian takut kayak gitu kalian kapan bisanya gitu ya kok sawit tidak nyantai aja nyantai hmm Vicky ya yo misalnya Vicky this house with Ben smoking status kau nya apa Vicky itu mbak <coughs> pakai bahasa Inggris apa Indonesia it's okay it's up to you bahasa Inggris bisa Indonesia aja ya Terus ya, ya. itu e, merokok di tempat umum itu dilarang. Itu dah. Status quo di Indonesia dilarang dah. Merokok di tempat umum. Sepertinya iya. Eh. Iya atau enggak? Iya. Boleh tahu merokok kalau di tempat umum. Kecuali jurusan no smoking oh. gitu ya. Uh-huh. nah secara general di Indonesia kayak pabrik rokok still exist terus kalian bisa beli rokok di supermarket dan sebagainya means smoking it's not banned ya kan uh-huh. yeah. jadi status quo yang terjadi sekarang kondisi yang saat ini terjadi adalah kebalikannya motion kan bisa ban smoking atau melarang merokok status quo yang sekarang terjadi adalah rokok itu masih dilegalkan nggak di ban sama pemerintah buktinya apa pabrik still exist dan sebagainya Nah, kenapa kok status quo ini yang rokok itu masih illegal create problems? Nah, kalian harus jelasin problemsnya adalah pertama apa sih? Kalau rokok masih legal. Itu Mbak, apa ya? Kayak mengganggu orang lain. Dari kesehatannya juga, terus mm-hmm, terus mencemari lingkungan. Terus terus kayak apa? kadang kalau ngerokok di tempat umum itu dia itu buangnya sembarangan gitu jadi rawan kayak kebakaran gitu berarti masalah kesehatan dan juga ya. environment ya kan boleh itu nah itu salah satu contoh problems that's why misalnya kamu bilang gini ya kalau di secara disimpulkan ya kesimpulannya misalnya di South Sudan smoking status quo right now they happen first Indonesia still legalizing smoking ladies and gentlemen It creates a problem. First, problems on the healthy side, misalnya. Pertama, ada pasif smoker yang mereka ini nggak merokok tapi tertular resikonya, misalnya gitu kan. Terus yang kedua, masa environment. Banyak kasus kebakaran terjadi just because they smoke and then they threw it away.
away misalnya kalau mereka buang sembarangan sebenarnya akhirnya kebakaran nah itu namanya problems that's why because it's very we need to ban smoking nah ini tahu ya jadi ngerti ya maksudnya harus buat background itu gimana jadi pembukaannya gitu loh ibaratnya pembukaan di debate pembukaan di debate itu ngomong satu menit pertama kalian harus bahas backgroundnya gitu terlebih dahulu itu ya paham nggak maksudnya nah nanti kita akan latihan buat backgroundnya itu seperti apa nemuin latar belakang permasalahannya seperti apa gitu kita buat lagi contoh lagi misalnya this house believe that mothers should stay at home and look after their children ada yang tahu nggak status quo nya sekarang gimana jangan takut rek nyantai aja nah kayak tadi loh kayak Vicky misalnya Vicky tadi ngomong ternyata misalnya nggak uh, salah sih ya cuma kurang nah nanti kita yang ngelatih itu akan benerin gitu kita nggak ngejudge gitu loh. makanya kalian jangan takut kalau ikut latihan kalian nggak bakalan dijudge kok gitu ayo siapa nih this house believe that apa artinya this house believe that dewan ini percaya jika mothers itu atau ibu should stay at home harus stay at home di rumah dan look after their children dan merawat anaknya berarti nggak kerja nah status quo nya sekarang gimana kondisi yang saat ini terjadi gimana ibu yang udah kerja gitu hmm. berarti status quo nya sekarang adalah mothers in the modern era they pursuing their career ya kan dia jadi wanita karir misalnya ini kan status quo yang saat ini terjadi kan nah kenapa kok it, it creates problems nah kenapa nih terus permasalahannya apa di status quo nah itu kalian harus jelasin apa nat ada siapa kenapa kalau mother itu menjadi wanita karir itu dampaknya ke anak itu apa gitu problemnya ke anak itu apa yuk gampang kok kurang gampang perhatian tuh. anaknya nah yuk kan anaknya jadi kurang perhatian kalau anaknya kurang perhatian terus kenapa nah harus ada, bisa jawab pertanyaan ya, itu jadi broken home mbak nanti mbak <laughs> jadi broken jadi broken Lalu home bebas, mbak ah seks bebas berdagangan bebas berdagangan bebas um, kalau seks bebas uh, bisa sih kalian nanti jelasin lagi ya tapi kalian bisa bilang kayak gini ya this house believe that mother should stay at home berarti sekarang status quo-nya women itu pursuing the career then they want to seen as a successful woman kan mereka pursuing karir karena mereka pengen dinner dan yang successful ya kan nah sometimes they don't have the time to take to look after their children kan nah childrennya itu misalnya dititipin di childminder atau dititipin di nursery atau di extended family kayak neneknya dan sebagainya gitu jadi mereka itu nggak merawat anaknya bound ring bound mereka itu kurang sama anaknya nah terus permasalahannya apa di status quo sekarang yang pertama ya tadi benar anaknya jadi kurang perhatian nah kalau per- kurang perhatian terus kenapa nah karena kan mother itu harusnya first school educators uh, school educators ya atau first school untuk anaknya jadi hubungan anak sama si ibu ini kurang mereka ibu, anak itu kurang perhatian terus anak itu akan menjadi anak yang nakal karena kurang perhatian tadi nah itu bridgingnya atau jembatannya anak nanti ikut seksi bebas dan sebagainya nah itu jembatannya itu jadi mereka ini Uh, mencari perhatian dari ibunya. Nah itu salah satu ya problem sih. Nah nanti akan kalian diajarin kayak gitu buat buat argumen yang nyambung tuh baru kayak seks bebas dan sebagainya itu salah satu contoh gitu. Berarti ya, paham ya maksudnya ya. Kalau broken home, broken home bisa man. Kalau itu kasusnya kasusnya yang bener-bener ekstrim ya. Kalau mother sama father yang suka memperhatikan anaknya dan sebagainya itu baru broken home. Kalau untuk kasus ini stick to the problems dulu aja problem yang paling utama. Nah nanti kalian kalau di debate kalian latihannya itu nanti kalian buat banyak case. Ya kayak tadi nentuin case banyak kalian lebih satu-satu dan mana yang paling penting yang bisa ditaruh di motion ini. Nah, itu nanti kita akan latihan kayak gitu-gitu. Untuk background ini ada pertanyaan nggak?
Dapat tayo nga. Lanjut aja, Kak. Okay. Next. Nah, next definition. Definition itu definisi ya. Definisi itu definisi. It serve the purpose to keep a clear understanding of what the motion means. Jadi, saya dapat motion, kalian kan tentu ini, background-nya atau case-nya, status quo urgency-nya gimana, kalian harus bisa kasih definisi smoking ini apa sih maksudnya gitu. Jadi definisi itu kayak gitu. Jadi biar uh, bikin clear understanding atau mengklirkan. Nah, defining the motion itu konteksnya not words by words or by using dictionary. Nah, tapi harus link to the motion. Misalnya gini, smoking. Jadi nggak word by word ya. Misalnya gini, this house believes that apa, shoot itu artinya apa, stay itu apa, itu nggak gitu, nggak words by words. Tapi yang paling penting aja yang uh, yang di definisikan di motion. Should stay. Should stay ini artinya apa? Dia ini nggak boleh kerja sama sekali atau dia boleh kerja di rumah. Misalnya open online shop dan sebagainya. Nah, stay at home ini maksudnya apa? Kalian harus jelasin. Terus stay ini nggak usah didefinisikan pakai dictionary ya. Memang sometimes definition kalian ngambil di Google Translate ini apa. Terus kalian definisikan boleh. Cuma doesn't necessarily means harus ngeplik sama dictionary. Tapi masih boleh kok. Terus look after their children. Children ini siapa gitu. Kalian harus jelasin juga. Ya definisi itu kayak gitu. The right to give a definition belongs to government and affirmative. Nah, jadi yang karena kita kan ngomongin prime minister ya, jadi yang defining the motion itu harus pertama kali adalah affirmative. Jadi makanya prime minister penting karena dia ini ngasih definisi gini, re. misalnya bayangin ya, kalau ada motion terus smoking ya misalnya this house will be smoking, dia salah nge defining the motion. Smoking ini <coughs> asap kendaraan bermotor misalnya, smoking kan asap ya misalnya, uh, smoke up the cigarettes tapi kan. Nah, tapi si first speaker itu salah, misalnya asap kendaraan bermotor. Nah, jadi kan definisinya salah. Nah, ini harus diklirkan nanti untuk role-nya di opposition. Nah, kita kasih contoh nih, definisi. Misalnya, maksudnya this house support the capital punishment. Apa artinya? Capital punishment apa artinya? Nah, capital punishment berarti kan menimbulkan pertanyaan kan, wordnya ini kayak gimana, nah ini makanya harus didefinisikan sebagai prime minister. Jadi kan kalian tadi udah jelasin sih, <coughs> capital punishment problemnya di mana, apa, that's why we need to support the capital punishment, nah kalian harus kasih definisi. Nah, next, we're going to give you the definition of capital punishment, ladies and gentlemen. Capital punishment means a death penalty given to criminal offense. Such as corruptors or drug dealers. Nah, jadi capital punishment itu namanya death penalty atau hukuman mati yang diberikan ke pelaku kriminal. Pelaku kriminal contohnya siapa? Koruptor atau drug dealers. Kamu kasih contoh. Jadi kita supporting the capital punishmentnya. Nah, itu tahu ya maksudnya definisi itu jelasin kata di dalam motion, tapi jelasin itu jelasin necessarily need to be defined within the dictionary satu-satu dan sebagainya enggak kalian bisa juga capital punishment itu apa kalian cari di internet oh capital punishment itu death penalty nah kalian tambahin lagi death penalty itu yang diberikan ke criminal offense itu siapa aja kalian tambahin sendiri boleh gitu definition jadi tergantung konteksnya kalian misalnya nih ada motion this house believe that Scholarship is better given for someone with the higher achievements rather than the poor ones. Apa artinya? Scholarship? Itu apa scholarship? Beasiswa. Beasiswa is better given. Better given artinya apa? Lebih baik diberikan. Ya. Yeah. For someone with a higher achievement. For someone artinya apa? Untuk seorang yang seorang... lebih tinggi daripada yang kurang mampu. Ya, yeah, with the higher achievements. Lebih dan poor one. Poor one itu miskin. Jadi, 
di scholarship lebih baik diberikan ke seseorang atau ke students ya yang punya prestasi yang lebih tinggi daripada diberikan ke orang student yang kategorinya miskin gitu. Nah, nanti kalian harus definisikan scholarship itu apa? Scholarship is <coughs> Scholarship is about financial aid atau financial help given by the government or private sectors to the students gitu ya, to help them achieve uh, their schools atau fulfilling the necessity of their schools dan sebagainya. Nah, itu namanya scholarship. Itu terserah kalian mau definisikan menurut kalian atau kalian cari di internet boleh gitu. Higher achievements itu gimana? Higher achievements itu orang yang punya prestasi misalnya bisa dilihat dari nilai. Nilainya itu bagus-bagus, pernah menang lomba. Nah, standarnya higher achievements itu gimana? Rather than the poor ones. Poor ones itu orang yang miskin ya, misalnya Uh, pendapatan per kapita orang tuanya itu segini gini gini nah, kalian harus jelasin jadi itu namanya defining the motion kalian ingat motion itu <tuh> nah, dari sini ada pertanyaan nggak nah nanti kita latihan satu-satu gimana cara definisikan motion gimana cara ini gitu biasanya sih yang ikut latihan di bed, karena anaknya dikit-dikit ya misalnya kalau aku latihan sama anak itu cuma empat orang lima orang itu udah itu nggak apa-apa itu udah uh, intensif gitu kalau ini latihannya 30 orang ya nggak apa-apa nanti kan seiring berjalannya waktu kan jelas ada anak yang kayak apa mau tolong tengah jalan menunggu terus akhirnya tersisa dua orang nah, nggak apa-apa yang penting itu ada kalian mau ikut latihan gitu ada pertanyaan lagi nggak di defining the motion misalnya gini tak kasih contoh ya Um, motion apa ya? This house <coughs> would uh, ban. This house would legalize abortion, misalnya. Nah, coba kasih definisi uh, mana kata yang bisa dikasih definisi. Ada yang mau nggak? This house would legalize abortion. Mana kata yang harus didefinisikan? Jadi kalau kalian mau defining the motion, mau defining the motion itu kalian harus cari kata mana yang harus didefinisikan. Nah, kalau maksudnya this house would legalize abortion. Artinya apa nih? Artinya apa ini? legalize abortion artinya apa? Legalisasi aborsi. Mm-hmm. Mana kata yang harus didefinisikan? Aborsi. Nah, aborsi. Terus ada lagi nggak? Legal. Legal. Jadi uh, cari kata yang masih kontroversial, yang masih menimbulkan pertanyaan, masih bisa didebatkan. yang opposition itu nanti biar nggak ngasih definisi lagi gitu loh. So legalize, legalize ini maksudnya apa ya? Melegalkan. Nah, melegalkan ini maksudnya apa? Pemerintah ngasih uang kah ke orang-orang yang mau aborsi kah? Atau pemerintah ini ngasih tempat untuk aborsi? Atau pemerintah ini ngasih supervising health insurance atau gimana? Nah, kan harus jelasin. Itu nanti dijelasin di stance atau di mekanisme. Abortion ini maksudnya apa? Abortion itu apa abortion? ya aborsi ya kalian misalnya mengeluarkan fetus atau bayi kalian dari perut kalian bisa juga gitu karena uh, a certain purpose ya misalnya boleh kalian victims of rape uh, atau sexual abuse ya misalnya kalian dari rape victim apa rape itu bahasa Inggris apa perkosaan ya itu kalau kalian jadi korban gitu kalian boleh abortion atau kalian dari mother yang punya penyakit dan memang harus di abortion atau bahkan hasil dari fisik kalian dengan pacar kalian misalnya kalian harus abortion nah kalian harus defining ini tuh yang abortion yang kalian mau itu abortion yang mana nah, kalian harus definisikan gitu ya paham ya maksudnya ya definition itu apa jadi kalian nge set up motion Nah, definition itu should not be, ini ya, not be, pertama, not debatable. 
altruistik. Misalnya kayak tadi, this house would uh, legalize prostitution. Atau this house would king. Atau this house would be smoking dan contohnya. Altruistik ini yang nggak bisa didebatkan ya. Misalnya this house would be smoking, kita akan melarang smoking di pom bensin gitu. Ketika kalian mengisi bensin, nah itu kan nggak bisa didebatkan ya emang nggak boleh itu kan sudah fakta gitu loh. Kalau kalian di pom bensin ya meledak kan gitu. Nah itu nggak bisa didebatkan. Terus <tuh> tautological atau circular self proofing. Jadi gini, misalnya di sausus ben smoking self proofing itu maksudnya gini. Di sausus ben smoking ya tentunya. Self-proofing itu, kalian itu ngasih definisi berdasarkan diri kalian atau orang-orang sekitar kalian yang nggak tahu faktanya. Nah, kalau kasih kalian kasih contoh boleh, tapi kalau di definisi nggak boleh. Misalnya di sini ban smoking because my neighborhood mean uh, named Sarmidi died because of smoking. Itu di definisi ya. Itu nggak boleh self-proofing. Terus squareling, no logical link to the motion. Misalnya di sausage ban smoking ya, no logical link, nggak ada hubungannya dengan motion. Misalnya tadi di sausage ban smoking, smoking di sini yang kami maksud adalah asap kendaraan bermotor, smoke. Misalnya, nah ini kan nggak, nggak, maksudnya nggak gini gitu, kalian nggak boleh gitu ya. Terus time and place setting, misalnya um, time and place setting itu definisi yang sempit banget di waktu tertentu di tempat tertentu. Misalnya gini, di sausage ban smoking. khususnya di Jombang, di di Anuku, di Kota Kuning. Nah itu nggak boleh place setting. Kalau mau ban smoking ya ban smoking di seluruh Indonesia gitu. Nah what should you do if you have the motion? Ya pertama, kalau kalian dapat motion, pertama kalian nggak boleh panik. Terus kalian harus translate the motion quickly. Ya, kayak tadi kalau debat, kalian lomba debat ya. Motionnya di lunch. Oh, this is with the glass abortion. Nah, kalian harus translate ini harus dalam bahasa Indonesia secara harfiah dari mana. Oh, this house, the one ini melarang uh, legalize abortion. Biasanya uh, legalize aborsi. Kalian tahu translate-nya first. Kalian harus find the variable, kayak tadi ya. Mana kata dari ini yang bisa didefinisikan. Nah, kalian cari dulu. Terus, kalian harus decide the case of the motion. Kira-kira urgensinya apa. Nah, ini bahasa background-nya ini, saya bahas background, nah question the motion ini yang paling penting nanti aku <coughs> kasih tips ya gimana kalian bisa ngomong 7 menit itu caranya gimana, gitu kalian questioning the motion first lalu make a fair makin fair definition semakin bisa didebatkan itu semakin baik jadi kalau not debatable itu nilainya kalian bakal berkurang, gitu ya oke okay. uh, kayaknya <tuh> waktunya mau berakhir dari jam 11 kurang nah ini masih kurang banyak ya saya perkenalan dulu ya kemarin bilang ke Nadia perkenalan dulu aja gitu. siapa tahu kalau ada yang minat ya ayo latihan kalau nggak minat ya nggak apa-apa gitu karena kita tujuannya di bed itu nggak hanya nggak hanya kalian latihan ya terus nggak pakai ilmunya tapi pengen kue kura yo kalian latihan debat itu seteru saya terus kalian nanti bisa nyebarin ilmu ke mabam-mabam yang lain terus yang paling penting adalah kalian bisa berlomba lomba debat karena setahun rek yo setahun sejak aku keluar di FF ini tahun 2018 itu anak efek itu udah jarang wakilin di luar luar ke kampus ya sekarang itu adik-adikku sekarang aku ngelatih anak fisip juga nah itu anak-anak fisip yang mewakili ini UTM kemana ke NUDC gitu loh aku juga pengen sih anak efek gitu loh yang keluar gitu lomba NUDC gitu gitu lah pokoknya makanya kalau <tuh> kalian minat di debate kak aku nggak maksa yo karena itu kan soal passion ya yo soal yo kalian seneng atau nggak seneng kalau kalian misalnya bisa bahasa Inggris tapi kalian kalau nggak seneng debat ya udah mau dipaksa ya gimana nggak bisa gitu loh Jadi kalau ada misalnya ya habis latihan ini kalian minta materi ke aku terus kalian penasaran di detail kayak gimana terus kalian coba latihan sendiri di rumah ngomong-ngomong sendiri ada topik kalian buat berkomunikasi sendiri kalian ngomong sendiri nah itu namanya kalian passion kalau kalian passion nah berarti kalian itu seenggaknya ada bibit gitu sudah 
Udah percaya enggak? Masih banyak re- ilmu di bed yang uh, ini kan masih basic yo. Makanya aku bilang ini masih basic-basic gitu. Kalau kita latihan nanti, itu harusnya kita langsung ada ada motion kayak gini. Kalian tak kasih waktu 30 menit, terus kalian ngomong langsung. Nah, terus kalau aku kasih feedback, nah gitu. Jadi jangan takut ya, setelah kalian ngomong, kalian nggak tahu kan. Nggak, nggak tahu nih, aku nggak bisa. ya udah nggak apa-apa gitu. Karena aku nanti akan kasih tahu seharusnya kamu loh. Pokoknya kayak gini-gini, oh stance mulu salah, definisi kamu harusnya yang bilang kayak gini-gini, aku selalu kasih gitu. Jadi makanya apa yang mau kalian takutin gitu loh, kalau mau ikut lama di bed gitu loh. Udah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku tutup. Dan mungkin next latihan kita akan bahas. N sampai ini, argumen. Kalau yang ikut puluh anak, lima anak, nggak apa-apa sih itu. Okay. Yang penting ada yang ikut, terus mau latihan. Nanti yang ikut latihan itu juga harus mau diikutkan ke lomba. Atau ngajarin ke anak-anak mampu. Kalau nggak mau, kalau ngati terus ilmunya kalian nggak kalian pakai. Yo. Aku nggak mau ngajar. Sebenarnya aku udah nggak mau ngajar di bit, Rek, sebenarnya. <laughs> Karena anak-anak itu nggak ada yang niat gitu loh diajak latihan. Setia aku sama Anda. Oke, enggak ada pertanyaan? Oh, ya, berarti ya, enggak ada pertanyaan ya. Udah bisa se- semua. Okay. Ini yang ikut semuanya, dah. Iya, dah. Ada beberapa yang izin, Kak. Hmm. Mbak tanya, Mbak. Hmm. Itu yang di bagian definisi itu, kalau misal kita jelasin sesuatu yang tadi kayak kata kuncinya itu ya, nah itu jelasinya hmm. itu sesuai pendapat sendiri, atau lebih baik kayak dikasih menurut ini penjelasannya gini gitu, apa langsung dari kita sendiri gitu. Gimana? Boleh, menurut ini juga boleh. Dari kalian juga boleh gitu. Yang penting itu, benar ya. Berarti hmm. kalau menurut ini nggak ada poin plusnya gitu kan? Kalau menurut ini, misalnya jurnal gitu lah, menurut para ahli gitu kan, nggak usah sih kayak gitu, nggak hmm. usah. Langsung aja, langsung aja, meskipun kalian menurut para ahli yo tapi kalau kalian salah di panning motionnya, nah itu juga akan mengurangi nilai, yang penting konteksnya benar. Kalau menurut ahli, tapi kalian nggak stated ya, misalnya menurut uh, ahli, misalnya John, John siapa gitu di jurnal kalian langsung bilang aja misalnya smoking is gini 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 meskipun itu kalian yang tahu di Jones jurnal kayak kita uh, tadi gitu kalian nggak usah stated menurut Jones gitu nggak usah langsung aja scholarship itu apa smoking itu apa ya baik terima kasih Udah ada pertanyaan lagi nggak? Belum ketutup nih. Nah, coba sih. Kalian kira-kira ya setelah tahu ya. Tuh, kalian ada minatnya atau enggak? Jujur aja nih. Nggak apa-apa. Kalau nggak minat ya nggak apa-apa. Nggak maksa. Kalau minat ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau minat ya nggak apa-apa. Nanti latihan sampai bisa. Hendra nggak ikut ya Hendra? Kalendra izin kak tadi. Uh, yang 2000 angkatan 2020 siapa? Ini golongan ini Nadia ya, Nadia Yasmin itu ya. <laughs> ya wes lah, tak tutup wes. Kalau nggak ada pertanyaan tak tutup ya. Sekian presentasi dari saya, belajar kesalahan, uh, mohon maaf, komentar yang berkata. Terima kasih Mbak Andral telah mengajar kelas debat ini.